Thank you, Sujit. Uh, shall we start? Yes, sir. Okay, fine. Uh, good evening, everybody. Uh, a brief introduction about me has been already made. Uh, thank you for that. Uh, at the outset, I would like to thank uh, Bar Council of Maharashtra and Goa for organizing this lecture series. For those of you who are going to apply or might have now applied already for the post of uh, members or the presidents of the district commissions or the state commission. And to prepare for this, a series of lectures have been organized by BCMG. And uh, I think they have taken a very serious note of the concerns expressed by the Supreme Court about the quality of the members in certain state commissions or certain district commissions all over India. And they have let down certain standards now. Supreme Court has let down certain standards in its judgment. And now the selection of these members of the commission or the district commission, state commission is going to be very strict on certain norms. You have to pass through the written examination as well as the oral interview and hence this exercise. So I compliment uh, BCMG for taking this initiative and uh, giving exposure to the advocates on the new Consumer Protection Act 2019. And now, since you are aspiring for that, it is better that you know much about it, or how the Consumer Protection Act is all about. But before that, let me also thank uh, my friend, advocate Dr. Uh, Uday Varunjikar and his entire team for uh, giving me this opportunity to be with you and share my experience and also share my views and comments on the basic principles of consumer protection and the new chapter that has been included in the CPA 2019, that is the Central Consumer Protection Authority, CCPA in short. Now, before going into this, as members of the state commissions or the district commissions, you will appreciate that it's going to be your duty to understand the CPA in letter and spirit. And also you will have the disputes before you where you will be called upon to many a time interpret the CPA provisions. And while interpreting the CPA provisions, it will be necessary not only to read the sections in the CPA, but you need to know background also. You need to know why this law was enacted, why consumer protection, and what is actually expected from this dispute redressal mechanism. Now for that, you must first understand what are the basic principles of consumer protection and why consumer protection at all. And before I proceed further, I may also like to share with you, since your written test is also going to be in two languages, I think Marathi and English, I will also take a liberty to address you at times in English and at times in Marathi, whichever way, so that I think uh, you are also comfortable and both ways the uh, purpose is served that uh, the examination which is there in 50-50 uh, Marathi and English. So I will also uh, do the same thing and at times I will talk to you in Marathi. इसेन्शियल कमोडिटीज ऐक घया कि प्रिवेन्शन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन ऐक घया इलेक्ट्रिसिटी ऐक घया अनेक जवर जवर वीस पंचवीस ऐक्स होते कि प्रकार ग्राहक संरक्षण हा उदेश होता पा एक कायदा नौता कि ज्यादा सग्या गोषी ये भारत में ग्राहक संघटना से मुंबई ग्राहक पंचायत असो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत असो कंज्यूमर गाइडन सोसायटी ऑफ इंडिया असो अशा अनेक ग्राहक संस्था आग्रह होता सरकार कड़े कि देर शुड बी वन कॉम्पोजिट लॉ कॉम्पोजिट एंड अ कॉम्प्रिहेन्सिव लॉ for the protection of the consumers. And we should not only protect the consumers, but we should also empower the consumers. 
आणि त्यामुळे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने एक कायद्याचा ड्राफ्ट पण तयार केला होता आणि त्याच्यानंतर त्याच्यात काही फेरबदल केले गेले त्याचबरोबर एकोणीसशे पंच्याऐंशी साली आणि एक घटना घडली जागतिक स्तरावर विच आय वुड लाईक टू शेअर विच यू अँड दॅट इज युनायटेड नेशन्सनी युनायटेड नेशन्सच्या जनरल असेंब्लीनी यु एन गाईडलाईन्स फॉर कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट म्हणून एक डॉक्युमेंट अप्रूव्ह केलं अँड दिस इज अगेन अ फंडामेंटल थिंग सो वॉट ऍक्च्युली ट्रिगर्ड द कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट नाईन्टीन एटी सिक्स और वॉट प्रॉम्प्टेड द सेंट्रल गव्हर्नमेंट टू एनॅक्ट कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट नाईन्टीन एटी सिक्स आर द टू डेव्हलपमेंट वन is a consistent demand from the consumer bodies that there should be one comprehensive and composite consumer protection act or the consumer protection law and the other thing is un guidelines for consumer protection approved and recognized by the un general assembly ya don goshti ya 9 april 1985 la ya un guidelines approve zale apla pehla kayda jo ala to 1986 la december mate चोवीस डिसेंबर एकोणीसशे शहाऐंशी ला राष्ट्रपतींनी त्याच्यावर स्वाक्षरी केली आता याच्यातनं द बेसिक थिंग फॉर द यु एन गाईडलाईन्स म्हणलं बेसिक प्रिन्सिपल असं होतं की कन्झ्युमर्स ऑफन सफर द इन इक्वॅलिटी अँड अनफेअर बार्गेन इन द मार्केट प्लेस ऑर इव्हन इन द इकॉनॉमी तर त्यामुळे दे शुड गेट अ बेटर ट्रीटमेंट सगळ्यांचा अनुभव मग भारत असो किंवा गरीब देश असो किंवा इव्हन ऍडव्हान्स देश असो कन्झ्युमर बिंग अनऑर्गनाइज is often exploited either he is taken for ride or he is taken for granted or he is fleeced or he is cheated yala karana pan bari jaste apathy of consumers ignorance of consumers jaun dena kay karaycha hi ek attitude asse ta tyamule not aware of your own rights hi ek gosht ya saglyan mule consumer was getting exploited ऑन द अदर हँड इफ यू सी आपण इकॉनॉमिक्स मध्ये बघतो की कन्झ्युमर इज अ किंग कारण तसं म्हटलं तर कन्झ्युमर शिवाय कुठलीही गोष्ट मार्केटमध्ये येऊ शकत नाही एव्हरीथिंग वॉट कम्स इन वेदर इट इज अ प्रॉडक्ट ऑर द सर्व्हिसेस दे आर मेंट फॉर दी कन्झ्युमर इफ देर इज नो कन्झ्युमर देर इज नो प्रॉडक्शन देर इज नो सप्लाय ऑफ सर्व्हिसेस थिंक ओव्हर इट अँड एनिबडी अँड एव्हरीबडी on this earth is a consumer pan ha jo consumer hai udha motha universal class made it is as good as a human being any human being is a consumer ata udha motha compass astana dekhil ani mantu ki ami raja karan every economy is centered with a center point focal point is a consumer pan tas consumer la everybody is taken for granted everybody is out to exploit him and that is why there was a felt need for the consumer protection ani manun united nations sarkya body ni shevti 1985 madhe 9 april la un guidelines release kele ani ja guidelines madhe pahile principle tanni sangitla ki each country must have a strong uh, consumer protection policy मग तो देश गरीब असो श्रीमंत असो पुढारलेला असो विकसित असो अविकसित कुठलाही असला तरी त्यांच्याकडे कन्झ्युमर प्रोटेक्शन पॉलिसी असली पाहिजे कन्झ्युमर प्रोटेक्शन लॉ असला पाहिजे द कन्झ्युमर राईट्स मस्ट बी रेकग्नाइज बाय एव्हरी मेंबर नेशन हे सगळं ह्या गाईडलाईन्समध्ये बेसिक प्रिन्सिपल्समध्ये त्यांनी सांगितलं त्याच्यानं आणि एक त्याच्यातली महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी सांगितलं की बिकॉज द कन्झ्युमर सफर इन इक्वॅलिटी असिमिट्री कारण आपल्या समोरचे सगळेच जण दादा वेल ऑर्गनाइज इन्फ्लुएन्शियल रिसोर्सफुल अँड इंडिव्हिज्युअल कन्झ्युमर तुम्ही मार्केट प्लेस मध्ये जा यू हॅव नो आयडेंटिटी ती आयडेंटिटी यु एन गाईडलाईन्सने दिली ती आयडेंटिटी त्याच्यानंतर इंडियामध्ये कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट नाईन्टीन एटी सिक्स आल्यानंतर आपल्याला ग्राहक म्हणून मिळाले याच्या पूर्वी आपण ऐकायचो शब्द तो म्हणजे गिराईक अँड दॅट प्रिसाइजली इज द डिफरन्स विच यू मस्ट नो की हा गिराईकापासून ग्राहक हा प्रवास जो झाला दॅट इज थँक्स टू एनॅक्टमेंट ऑफ द कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट तर त्यामुळे कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्टची ही जी बॅकग्राऊंड आहे आणि त्याच्या मागची जी प्रिन्सिपल्स आपण जी पाहिली त्या प्रिन्सिपल्समध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे की एक गोष्ट मी आता याच्यात जास्ती जाणार नाही कारण आपल्याला सेंट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट बद्दल बोलायचं आहे सेंट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऑथॉरिटी बद्दल बोलायचं आहे 
आता त्याच्यात आपण जे यु एन गाईडलाईन्स मध्ये आय विल जस्ट रिफर यू देन यू कॅन गुगल इट अँड गेट द यु एन गाईडलाईन्स फॉर कन्झ्युमर प्रोटेक्शन म्हणून जे आहे डॉक्युमेंट यू कॅन गो थ्रू दॅट पण त्याच्यात त्यांनी जे सांगितलेलं आहे की स्ट्रॉंग कन्झ्युमर प्रोटेक्शन पॉलिसी पाहिजे देशाकडे प्रत्येक त्याच्यानंतर लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द कन्झ्युमर्स म्हणजे जे आपले कन्झ्युमर्सचे राईट्स म्हणतो त्यांना त्यांनी लेजिटिमेट नीड्स म्हटलेले आहेत आणि ह्या नीड्स सॅटिस्फाय करण्यासाठी प्रत्येक देशाने पावलं उचलणं आवश्यक आहे त्यांच्या धोरणांमध्ये त्यांच्या कायद्यांमध्ये त्याच्यानंतर सगळ्या देश वेगवेगळ्या गोष्टी दिलेल्या आहेत की प्रॉडक्ट सेफ्टी आहे त्याच्यानंतर कन्झ्युमर डिस्प्यूट रेड्रेसल मेकॅनिझम आहे त्याच्यावर खूप मोठा एम्पसिस यु एन गाईडलाईन्स मध्ये आहे आणि त्याच्यात त्यांनी जी सगळ्यात महत्वाचं प्रिन्सिपल सांगितलेलं आहे की हाऊ द डिस्प्यूट रेड्रेसल मेकॅनिझम शुड बी अँड दिस इज मोर पर्टिनंट फॉर दिस ऑडियन्स टुडे द यु एड यु एन गाईडलाईन्स से that these particular guidelines or uh, this uh, consumer protection or dispute redressal mechanism how it should be to tachat tani sangitle ki it should be fair it should be effective transparent and impartial mechanism tacha pude tani sangitle ki it should be expeditious fair and inexpensive this is what the un guidelines फॉर कन्झ्युमर प्रोटेक्शन सेज आणि त्याच्यानंतरच आपण त्या आधारावर ग्राहक संरक्षण कायदा एकोणीसशे शहाऐंशी आणला त्या कायद्याचं देखील प्रमुख वैशिष्ट्य हेच होतं की इट वॉज सपोज टू बी सिम्पल इट वॉज सपोज टू बी स्पीडी नाईन्टी डेज टू वन ट्वेंटी डेज अँड इट वॉज सपोज टू बी इनएक्सपेन्स आज त्याचं काय झालंय हे आपण सर्व जाणता पण ह्याचबरोबर आय विल टेक दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू रिमाइंड यू ऑल बिकॉज many of you are going to be selected i am sure for this uh, after this examination and you will be in these chairs as a member or as a president so i would like to remind all of you today that the mandate of the consumer protection act is to ensure simple speedy inexpensive justice to the consumers in their consumer dispute matters this is the mandate of the law tyamule ek principle asta interpretation of statutes how do you interpret the statute one of the main principles of interpretation of the statute is you have to keep in mind always the objective of the law consumer protection act kasha sathi kela gela for the better protection of the consumers un guidelines for consumer protection kasha kelche kela gela to ensure the speedy inexpensive affordable and simple dispute redressal mechanism in all member nations in the world ata asha paddhatine apan jeva yeto ani ha jo mandate ghun apla 1986 cha kayda jala ata 1986 cha kayda jala ani ata to gela ani apan 2019 madhe navin kayda anla central consumer uh, consumer protection act 2019 which actually came into effect in 2020 as all of you know tyachale baryasha junya goshti magil panavar na pudil panavar ya ithe ahet pan tyas barobar the new feature there are two three new features are there i will talk only about the one which i am going to talk about is that the central consumer protection authority ccpa or what in law it is referred to as a central authority ha purna chapter 3 ha grahak sarakshan kayda 19 19 madla ha navin chapter hai to 1986 cha kaydat navta tamule it is a absolutely virgin territory asa jala apan legally manu shako karan tyachavar cha aaj case la nirman zalela nahi it's a new chapter very interesting chapter कशासाठी हा चॅप्टर इंट्रोड्यूस केला गेलेला आहे तो लक्षात घ्या आता तो लक्षात घेण्याच्या आधी मी तुम्हाला थोडस सांगू शकतो की फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ट्वेंटी नाईन्टीन ऍक्ट जरी आपल्याकडे शहाऐंशीचा ऍक्ट होता तरी शहाऐंशीच्या ऍक्ट मध्ये कन्झ्युमर प्रोटेक्शन म्हणजे कन्झ्युमर राईट प्रोटेक्शन करण्यासाठी च उद्दिष्ट होत तरी पण कन्झ्युमर राईट वेर नॉट डिफाईन्ड 2019 नाईन्टीन ऍक्ट डिफाईन्स द कन्झ्युमर राईट्स आपण जर का पाहिलं तर सेक्शन टू मधलं सेक्शन टू सब सेक्शन नाईन कन्झ्युमर राईट्स आणि कन्झ्युमर राईट्स इन्क्लूड्स 
असं म्हटलेलं आहे त्यामुळे पहिली गोष्ट आपण सगळे वकील मंडळी आहात त्यामुळे इन्क्लूड्स म्हटल्यावर डेफिनेशन इन्क्लुझिव्ह आहे एक्झॉस्टिव्ह नाही हे आपल्याला पहिल्यांदा मान्य केलं पाहिजे आणि ते नोट केलं पाहिजे दिस इज अ इन्क्लुझिव्ह थिंग इन विच सिक्स राईट्स हॅव बीन एक्सप्रेसली इन्क्लुडेड व्हॉट आर दे एक आहे द राईट टू बी प्रोटेक्टेड अगेन्स्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स प्रॉडक्ट्स ऑर सर्व्हिसेस विच आर हॅझार्डस टू लाईफ अँड प्रॉपर्टी याला आम्ही थोडक्यात म्हणतो राईट टू सेफ्टी त्याच्यानंतर आहे राईट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी क्वांटिटी पोटन्सी प्युरिटी स्टँडर्ड अँड प्राईस ऑफ गुड्स प्रॉडक्ट्स ऑर सर्व्हिसेस सो हॅज टू प्रोटेक्ट द कन्झ्युमर्स अगेन्स्ट द अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिसेस याला आपण राईट टू इन्फॉर्मेशन म्हणतो थोडक्यात की मला ग्राहक म्हणून बाजारपेठेत जेव्हा जातो तेव्हा मी एखादी वस्तू विकत घेतो सेवा विकत घेतो त्यावेळेला त्या वस्तूची किंमत काय आहे त्याची एक्सपायरी काय आहे त्याचे कंटेंट्स काय आहेत त्याचं वजन किती आहे ह्या सगळ्या गोष्टी मला माहिती पाहिजेत ऍज अ राईट टू इन्फॉर्मेशन सो धिस राईट टू इन्फॉर्मेशन कॉन्फर्स प्रिव्हिलेज ऑर द राईट ऑन एव्हरी कन्झ्युमर दॅट ही विल हॅव दिस इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रॉडक्ट्स ऑर द सर्व्हिसेस दॅट ही इज गोईंग टू अव्हेल ऑफ तिसरा राईट जो आहे राईट टू बी अशुअर्ड व्हेर एव्हर पॉसिबल ऍक्सेस टू अ व्हरायटी ऑफ गुड्स प्रॉडक्ट्स अँड सर्व्हिसेस राईट टू चॉईस ज्याला आपण थोडक्यात म्हणतो की मोनोपोली नको मोनोपोली असली की देन देर इज अ यु नो ऑलवेज यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड सो यू मस्ट हॅव अ चॉईस ऑफ व्हरायटी आणि त्यामुळे कॉम्पिटिशन येते द लॉ एनकरेजेस कॉम्पिटिशन आणि जर का कॉम्पिटिशन असेल तर ग्राहकांना चांगल्या गोष्टी रास्त भावात मिळणं चांगल्या दर्जाच्या मिळू शकतात अँड दॅट इज वाईट इन कॉम्पिटिशन अँड सो दिस इज अगेन्स्ट द मोनोपोली आणि म्हणून मोनोपोली नको म्हणून राईट टू चॉईस हा आपल्याला दिलाय हा तिसरा राईट झाला त्याच्यानंतर राईट टू बी हर्ड अँड टू बी अशुअर्ड दॅट द कन्झ्युमर्स इंटरेस्ट विल रिसीव्ह द ड्यू कन्सिडरेशन आता हा जो राईट आहे तो काय आहे नक्की राईट टू बी हर्ड कोणी हेअर करायचं गव्हर्नमेंट लॉ मेकर्सनी पॉलिसी मेकर्सनी बऱ्याच वेळेला पॉलिसी मेकर्स असे डिसिजन्स घेत असतात किंवा असे कायदे फ्रेम करत असतात तसे निर्णय घेत असतात की वेअर कन्झ्युमर्स लाईक यू अँड मी गेट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय दॅट मग अशा वेळेला मंत्रालयात बसलेल्या फक्त बाबूज ना किंवा लॉ मिनिस्ट्रीमधल्या पंडितांनाच फक्त कायदा करतो असं नाही दे मस्ट हिअर व्हॉट द कन्झ्युमर्स हॅव टू सी आणि त्यामुळे कन्झ्युमर्सच्या असोसिएशन ज्या असतील त्यांच्याकडनं प्रतिनिधित्व ऐकून घेणं राईट टू बी हर्ड की ग्राहकांबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे सो इफ दॅट गोज इन टू द मेकिंग द लॉस बिकम बेटर दे आर मोर कन्झ्युमर ओरिएंटेड कुठलाही कायदा करताना एक जनरली आपल्याला माहिती असतं की बिझनेस इंडस्ट्री ट्रेड दे आर पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द गव्हर्नमेंट टू सी दॅट द लॉज आर मेड इन देअर फेवर पण इथे हा जो राईट आहे तो असा दिलेला आहे की वेअर कन्झ्युमर असोसिएशन कन्झ्युमर बॉडीज ऑल्सो हॅव दिस राईट टू बी हर्ड आणि गेल्या काही वर्षात मी अभिमानाने सांगू शकेन की ग्राहक संस्थांनी याचा योग्य तो फायदा घेतलेला आहे आणि जेव्हा जेव्हा कायदे केले गेलेले आहेत उदाहरणार्थ मग अशी रेरा कायद्याचं उदाहरण दिलं की मुंबई ग्राहक पंचायतीने याच्यात केलेलं कॉन्ट्रीब्युशन सिग्निफिकंट आहे वी कुड चेंज सो मेनी थिंग्स विच वेअर अँटी कन्झ्युमर अँड वी कुड इन्क्लूड सो मेनी प्रोव्हिजन्स विच आर कन्झ्युमर फ्रेंडली फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ कन्झ्युमर्स तर हा जो राईट टू बी हर्ड आहे तो हा आहे की त्याच्याबद्दल पॉलिसीज करताना गव्हर्नमेंटनी कन्झ्युमर्सचा व्ह्यू कन्झ्युमर्सचा व्हॉइस ऐकून घेणं आणि त्याच्यानंतरचा सा शेवटचा जो राईट आहे तो आणि जो सगळ्यात महत्वाचा आहे राईट टू सीक रिड्रेसल अगेन्स्ट अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिसेस ऑर रेस्ट्रिक्टिव्ह प्रॅक्टिसेस ऑर अनस्क्रुपलस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कन्झ्युमर्स हा सगळ्यात महत्वाचा आहे बिकॉज दिस इज वॉट यू आर गोईंग टू इम्प्लिमेंट डिस्प्यूट रिड्रेसल मेकॅनिझम कन्झ्युमर कमिशन जी आहेत कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट मधली दे आर गोईंग टू गिव्ह अ मिनिंग टू दिस राईट टू रिड्रेसल आणि मग अशी मी सांगितल्याप्रमाणे दिस राईट टू रिड्रेसल हॅज टू बी सिम्पल एफिशियंट स्पीडी अँड इनएक्सपेन्सिव्ह दॅट गोईंग टू बी युअर ड्युटी अँड दॅट गोईंग टू बी युअर चॅलेंज सी हाऊ यू कॅन डू इट देन इट विल बी बेटर सो दॅट देन कन्झ्युमर्स विल बी हॅपी अँड वाय कन्झ्युमर्स शुड बी हॅपी बिकॉज इफ कन्झ्युमर्स आर नॉट हॅपी इफ दे आर डिस्ग्रंटल if they are allowed to be exploited mind you it is the consumer's power which runs the economy we provide the energy to the economy because we have the purchasing power if that purchasing power is exploited 
by the business, by the industry, by the government or by whoever it may be, our purchasing power is less. Therefore, our purchasing power is less than our purchasing power. Consumer protection is vitally necessary. This you must understand. These are the basic principles of consumer protection. Why protect consumers? Why do you think about consumer protection? Consumer protection is not a problem. You have to say that you have to say that. एकोणीसशे शहाऐंशी साली केंद्र सरकारने आणि संसदेने दोन छान कायदे केले एक ग्राहक संरक्षण कायदा केला आणि दुसरा पर्यावरण संरक्षण कायदा केला आत्ताच परवा परवा पर्यावरण दिन पण झाला आपल्याला जर का भविष्यात जगायचं असेल आणि सुखाने जगायचं असेल आनंदाने जगायचं असेल समाधानाने जगायचं असेल तर एकीकडे ग्राहकांचं संरक्षण असलं पाहिजे आणि दुसरीकडे पर्यावरणाचं संरक्षण असलं पाहिजे या दोन गोष्टी केल्या ना तर जग खूप सुखी होणार आहे हे लक्षात ठेवा आणि ती जबाबदारी बऱ्याच अंशाने आता तुमच्यावर येणार आहे आणि त्यामुळे तुम्ही या दृष्टीने तयार करायचं की बाबा मी ग्राहकांचं संरक्षण कसं छान प्रकारे करू शकेन कसं इफेक्टिव्हली करू शकेन दॅट इज अ चॅलेंज अँड आय एम शुअर यू विल ऍड्रेस इट वन्स यू गेट दे सॉर्ट ऑफ अ ओरिएंटेशन की व्हाय कन्झ्युमर प्रोटेक्शन आता आपण जर का सेंट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऑथॉरिटी ही जी निर्माण केलेली आहे त्याच्याकडे आता सीपी ए ट्वेंटी नाईन्टीन मध्ये चॅप्टर थ्री हा सेंट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऑथॉरिटी वर आहे सेक्शन दहा ते सेक्शन सत्तावीस हा असा सतरा किंवा अठरा सेक्शन चा हा कायदा आहे व्हॉट इज द सेंट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऑथॉरिटी हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे हा चॅप्टर आधी नव्हता आता नवीन आलेला आहे आता त्याचं कॉम्पोजिशन काय असावं हे सेक्शन टेन मध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे की दॅट देअर शॅल बी सेंट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऑथॉरिटी टू बी नोन एज सेंट्रल ऑथॉरिटी टू रेग्युलेट द मॅटर्स रिलेटिंग टू व्हायोलेशन ऑफ राईट्स ऑफ कन्झ्युमर्स अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिसेस अँड फॉल्स और मिसलिडिंग ऍडव्हर्टिजमेंट्स विच आर प्रेज्युडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक अँड कन्झ्युमर्स हे दोन शब्द मी मुद्दाम एम्फोसाइज करतोय नुसतं कन्झ्युमर्स नाही पब्लिक अँड कन्झ्युमर्स दिस इज अ मेजर डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऍक्ट विच वॉज फोकस्ड ओनली ऑन कन्झ्युमर नाव दिस इज पब्लिक अँड कन्झ्युमर्स म्हटलं आहे हे लक्षात घ्या सो ही सेंट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऑथॉरिटी आहे ती कॉन्स्टिट्यूट केली गेलेली आहे तीन गोष्टींसाठी जसं व्हायोलेशन ऑफ कन्झ्युमर राईट्स ते असेल तर ते रेग्युलेट करण्यासाठी दुसरं अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिसेस असतील तर त्या रेग्युलेट करण्यासाठी त्या थांबवण्यासाठी त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी टू प्रिव्हेंट द कंटिन्युअन्स ऑफ द अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिसेस आणि मिसलिडिंग आणि फॉल्स ऍडव्हर्टिजमेंट्स याला आळा घालण्यासाठी टू स्टॉप फॉल्स अँड मिसलिडिंग ऍडव्हर्टिजमेंट्स कारण आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की द इम्पॅक्ट ऑफ ऍडव्हर्टिजमेंट्स बी दॅट गुड ऑर बॅड बी दॅट राईट ऑर रॉंग बी दॅट फॉल्स ऑर मिसलिडिंग advertisements do impact our lifestyle they do impact our choices of purchasing buying habits even influencing the lifestyle and therefore there is a need to regulate check and prevent the false and misleading advertisements ek lakshat thevaycha broadly ki ccpa kiwa cgg central authority hai tanchi teen mahatvache task hai tatta mi matla tya pramane i am emphasizing that की वन इज व्हायोलेशन ऑफ कन्झ्युमर राईट्स हे जे आपण मग असे सहा राईट्स पाहिले डेफिनेशन मध्ये ते दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रिव्हेन्शन ऑफ अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिसेस अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस बद्दल सांगायचं झालं तर एक गमत सांगतो तुम्हाला की त्याची डेफिनेशन आपल्या एटी सिक्सच्या कायद्यात पण होती आता ट्वेंटी नाईन्टीनच्या पण कायद्यात आहे बट इज माय गट फिलिंग की पर हॅव धिस मे बी द लॉंगेस्ट डेफिनेशन आय हॅव सीन इन द स्टॅच्युट अँड पर हॅव्स इट कॅन गो इन टू द गिनेज बुक ऑल्सो I think it is running virtually into two pages. Somebody may search that ki ashi rahega hai odi moti wagera. But it is a very exhaustive thing. But still, it is not exhaustive in that sense. And as a legal definition, it is still an inclusive definition. Tha mera achar ani kahi kahi tricks kodi navin navin kruk ta kela. So even that can be added as an unfair trade practice, and that can be recognized as an unfair trade practice. So pahila apna pahila violation of consumer rights. Dusra pahila अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिसेस आणि तिसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे फॉल्स आणि मिसलिडिंग ऍडव्हर्टिजमेंट या तीन गोष्टी रेग्युलेट करण्यासाठी चेक करण्यासाठी प्रिव्हेंट करण्यासाठी 
सेंट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऑथॉरिटी निर्माण करण्यात आलेली आहे आणि ऑल्सो दे इज अवन मोर थिंग टू एन्फोर्स दिस कन्झ्युमर राईट्स ऑल्सो हे लक्षात घ्या म्हणजे फक्त प्रिव्हेंट 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 स्टॉप असं नाही आहे तर इव्हन टू एन्फोर्स द कन्झ्युमर राईट्स दिस ऑथॉरिटी हॅज बीन क्रिएटेड ही ऑथॉरिटी म्हणजे आता काय असेल तर त्याचं स्ट्रक्चर असं असणार आहे की देर इज गोईंग टू बी वन चीफ कमिशनर ऑफ सेंट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऑथॉरिटी अँड द चीफ कमिशनर विल ऑल्सो हॅव अलॉंग विथ हिम रिजनल कमिशनर्स सो इट कुड बी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साऊथ रिजनल कमिशनर आणि त्यांच्याबरोबर दुसरी एक विंग असणार आहे दॅट इज कॉल्ड इन्व्हेस्टिगेशन विंग इन्व्हेस्टिगेशन विंग इज प्रोव्हायडेड अंडर सेक्शन फिफ्टीन ऑफ द ऍक्ट सेक्शन टेन क्रिएट द सेंट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऑथॉरिटी विथ चीफ कमिशनर अँड अदर कमिशनर्स इन्व्हेस्टिगेशन ऑथॉरिटी इज अंडर सेक्शन फिफ्टीन वेअर इट विल बी हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन अंडर धिस ऑथॉरिटी Along with director general, there will be additional direct, uh, additional general uh, directors, then directors, joint directors and assistant directors. All of them can function and carry on the duties of the director general and there is a provision for the delegation of these powers to them. There is another player in this Central Consumer Protection Authority, HG Frame Apliya Hai. तीन महत्वाचे प्लेयर्स आहेत हे लक्षात घ्या एक चीफ कमिशनर आणि बाकी जे कमिशनर्स रिजनल कमिशनर्स म्हणून दुसरं आपण पाहिलं इन्व्हेस्टिगेशन विंग वेअर दे इट विल बी हेडेड बाय द डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन प्लस डायरेक्टर ऍडिशनल डायरेक्टर्स डेप्युटी डायरेक्टर्स जॉईंट डायरेक्टर्स अँड असिस्टंट डायरेक्टर्स आणि तिसरी तिसरा जो मेन प्लेयर आहे तो म्हणजे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रत्येक जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी कलेक्टर is also going to be a part and parcel of the central consumer protection authority tamule aplya pod chitra samor ala ki ekikade chief commissioner and with his team of other commissioners regional commissioners they are all going to be appointed by the central government this is a central machinery tachyanantar director general of investigation is again a central authority central government will appoint it and district collectors are already existing they are all the state authorities state officials but they have been given this responsibility of implementing certain provisions under the central consumer protection act te kay hai te apan nantra lokar bolu ata ya central consumer protection authority cha functions kay hai te hi functions aplyala ji dileli ahet hi functions aplyala sections ani powers jar ka pahile te 19 ani 20 section madhe ahet ani section 18 madhe pan ahet आता त्याच्या आधी एक तुम्हाला इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगणार आहे की जस्ट कीप इट इन माइंड अँड देन वी विल सी लेटर ऑन ऑर यू कॅन सी इट लेटर ऑन ह्या सेंट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऑथॉरिटीचं जे काम आहे व्हायोलेशन ऑफ कन्झ्युमर राईट्स तर इथे दे कॅन ऍक्ट अँड इन दिस ओनली इफ इट इज अ व्हायोलेशन ऑफ राईट्स ऑफ द कन्झ्युमर्स ऍज अ क्लास ॲज अ क्लास हे शब्द सी सी पी एच्या कॉन्टेक्स्टमध्ये नेहमीच लक्षात ठेवा सेंट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऑथॉरिटी इज मँडेटेड टू ऍक्ट ओनली वेन इट इज अ व्हायोलेशन ऑफ कन्झ्युमर राईट्स ॲज अ क्लास ऑफ कन्झ्युमर्स एकट्या दुपट्याचे कोणाचे राईट्स जर का झाले तर सी सी पी एज नॉट डेअर फॉर दॅट ॲज अ क्लास आणि तुम्ही जर का पाहिलं व्हायोलेशन ऑफ कन्झ्युमर राईट्स कॅन बी इंडिव्हिज्युअल और व्हायोलेशन ऑफ कन्झ्युमर राईट्स कॅन बी ॲज अ क्लास दोन तीन उदाहरण देत आपल्याली बरीच मंडळी दुधाचे पाऊचेस विकत घेत असते आणि इट इज अ कॉमन कंप्लेंट की एम आर पी पेक्षा दोन रुपये एक रुपया जास्ती नेहमी चार्ज करतात वी नेवर कंप्लेन वी ओनली ग्रम्बल बट दिस इज अ टिपिकल अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस व्हायोलेशन ऑफ अ कन्झ्युमर राईट नाव धिस इज वेअर द सी सी पी अगेन स्टेप इन हॉटेलमधल्या सर्व्हिस चार्जेसमध्ये आपण पाहिलं मध्ये ऐकलं होतं की सरसकट सर्व्हिस टॅक्स बरोबर हळूच खाली बिलामध्ये सर्व्हिस चार्ज म्हणून कोण पाच टक्के लावतंय कोण दहा टक्के लावतंय कोण पंधरा टक्के लावतंय अशा पद्धतीने हे सर्व्हिस चार्जेस वेअर बिंग कलेक्टेड अँड गलिबल कन्झ्युमर्स वेअर नॉट नोईंग की व्हॉट इज दिस सर्व्हिस चार्ज बिला दिलं चला दिलं 
आणि गंमत म्हणजे त्याच्याहून आम्ही कन्झ्युमर्स इतके इग्नोरंट असतो की आम्ही ते सर्व्हिस चार्जेस पण द्यायचो सर्व्हिस टॅक्सेस पण द्यायचो आणि वर आम्ही टिप द्यायचो बेसिकली दिस सर्व्हिस चार्ज वॉज इन लिव ऑफ अँड वॉज इन प्लेस ऑफ द टिप्स सो इफ यू पे द सर्व्हिस चार्जेस यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द टिप पण आम्ही त्याच्यातनं वर उदार होऊन आणि ते पण द्यायचो बर आता टिप किती द्यावी हे कोणी ठरवायचं ग्राहकाने ठरवायचं का हॉटेलने ठरवायचं आमचं म्हणणं होतं ते ग्राहकांनी ठरवायला पाहिजे आणि त्यामुळे ह्या अशा केसेस वी हॅड टेकन इट अप विथ द सेंट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऑथॉरिटी आणि सेंट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऑथॉरिटी फाउंड दिस प्रॅक्टिस ऑफ इंट्रोड्युसिंग दिस मिस्च्युअस टर्म सर्व्हिस चार्जेस आणि सरळ पाच टक्के दहा टक्के पंधरा टक्के काही ठिकाणी वीस टक्के कलेक्ट करायचे बिलाच्या वॉज हेल्प टू बी अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस बाय द सी सी पी ए म्हणजे सेंट्रल ऑथॉरिटी जी आहे ती अफकोर्स दिस इज बीन चॅलेंज नाव इन द दिल्ली हायकोर्ट देर इज अ स्टे ऑन दॅट बट देन ओके ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम द होल इश्यू विल बी सॉर्टेड आउट वेदर सी सी पी ए इज राईट ऑर रॉंग वेदर टेक्निकली दे आर राईट लिगली दे आर राईट अँड वेदर दिस इज दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस ऑर नॉट ओके इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम एज वी नो वी आर ऑल लॉयर्स so all the new laws new provisions will have to go through the scrutiny judicial scrutiny so it's a part of the game so service charges is one such thing where consumers as class get affected another case i will illustrate is that uh, you remember that during the covid period all the flights were grounded no flights could take off compulsory everything was grounded because of the lockdown no package tours could take off whether domestic or international so the question came okay if the flights cancelled refund must come to the consumers if the package tours cancelled the money that is paid by the consumers to the package tour companies must come back to the consumers but no airlines were reluctant package tour companies were reluctant so naturally we had to take up these issues also to the central consumer protection authority mumbai grahak panchayat took up these cases against the some of the leading package tour companies saying that this is a case of a violation of consumer rights and exploitation of consumers as a class and i am happy to say that one final order has come in this against the four or five out of that one package tour company has been directed by the central consumer Auto- uh, protection authority to refund the entire money without any deductions because many of them were trying to deduct cancellation charges cancellation charges for what when there was no fault of the consumers maybe it is a force majeure you are not responsible but even the passengers were not responsible so how can you penalize the thing so central consumer protection authority has directed the package tour company to refund the entire money but of course they have made a exception that where the visas were already obtained but then the tour could not take place at all because the money has already gone to the consulate and all insurance has already been taken because of the prerequisite for the visa okay that money you did up because that is gone but rest all money you must refund and i am happy to say that this package tour company has also started complying with this order and started refunding the money so the point i am making is this is the potential of this central consumer protection authority what it can do and what it has so far done talking about advertisements it also has the power to stop the misleading and false advertisements during the covid period we saw as a consumer organization that anybody and everybody is getting up and saying that my product is going to protect you from the covid overnight the whole world was struggling to get the vaccines and here if you are a producer or or the manufacturer of the mattresses they were saying that you sleep on our mattresses and you will have no covid then somebody paint company is advertising their paint saying that this is protecting the corona this were all false and misleading advertisements central consumer protection authority was invited to step into it and they did it and they stop such misleading or false advertisements so this is how the functioning of the central consumer protection authority but going properly now is uh, what sort of a complaints ccpa can accept 
or the central authority can accept. And who can file the complaints and where? Now for that, you need to see section 17. Section 17 of the CPA says, complaints to the authorities. A complaint relating to violation of consumer rights or unpaid trade practices or false or misleading advertisements, which are prejudicial to the interest of consumers as a class, may be forwarded either in writing or in electronic mode to any one of the authorities. Teen authorities, Magashimi Sangile, teen players. One is a district collector or the regional commissioner or straight third chief commissioner, central authority. Ya Tihan Peki Kona Kadehi to me, he complained Karu Shakta. If it is a any instance of violation of consumer right and where consumers are affected as a class, Kyuma false or misleading advertisement, Kyuma unfair trade practice. Hai. As a class, not individuals. Individuals are still to the Migragna Aladia. And in Monos to Mala, it a Mala eight points and I say. As a section Satra, he told me was I said, This is where you have, you can complain. Even so, more two powers they kill Central Consumer Protection Authority line. He tani the Ekari Yahirat was there and a pile of This is false. They can take cognizance of that so mode on its own. Or there is another authority which can direct the central authority, that is central government. If central government says that you take cognizance of this, consider this whether it is unfair trade practice or not. Consider whether there is a violation of consumer rights or not. Consider whether this is a false or misleading advertisement or not. Central Consumer Protection Authority has to do that. So these complaints can be filed or sent by anybody. It need not be again a only one Mr. X or Mr. Y or Miss Z, anybody can do that. Central government can do that. Or Central Consumer Protection Authority itself, Suomoto can do that. That is section 17. Atta section 17 nanta complaint alyanantar kaya honar. That takes you to section 18. Powers and functions of the central authority. Then your powers ko I mean, if you read it, I will not go into the details for want of time. But how do they do that? Pahila, prima facie, they will have to see whether the allegation made that there is a violation of consumer rights or the advertisement is false or misleading or there is an adoption of unfair trade practice. So the authority has to decide whether prima facie the case exists. For that purpose, the authority can inquire on its own or have the inquiry made if necessary by the district collector or by the regional commissioner or by the investigating authority like DG, Director General of Investigation. Inquiry, the preliminary inquiry as the prima facie, if they come to the conclusion that yes, there exists prima facie case that the person has adopted unfair trade practice or the person has violated the rights of the consumers as a class or the advertisement appears to be false or misleading, then the commission, that is the Central Consumer Protection Authority, Central Authority is expected or rather required to have the matter investigated. the investigation going to arise? This is mandatory. Yeah? Prima facie thing can be done by the central authority to come to the prima facie conclusion ki baba ahe. Prima facie case needs further investigation. That further investigation needs to be done by two parties. One is either the district commission, a district collector or the investigative wing that is the director general or the gen, uh, director, additional director, whoever is there, they will have to investigate at the advice of the central authority and they are supposed to submit the report findings after the investigation that yes we find that there is an existence of this thing after going into the details and naturally the person against whom the complaint is lodged allegation is made is supposed to be given an opportunity of being heard 
they must know what the allegation is all about they are expected to even defend this thing so this due process principles of natural justice are supposed to be followed and then on the receipt of the investigation report the central authority is supposed to give final directions whether there is a adoption of unfair trade practice if it is there then it will follow by the order that stop it immediately if it is a false or misleading advertisement it can also then say that either modify it or stop it discontinue it whatever whatever if it is a violation of consumer rights then well there are number of provisions are there that if it is a case of a defective product because of which the consumers were getting exploited or they were overcharged then the refund recall of the goods and all these things are there now if we see that that comes into actually uh, section 19 and 20 madhe jar ka apan pahila the 19 madhe kay mante ki 19 is the power of the central authority to refer the matters for investigation and 20 and 21 okay 19 and 20 madhe 19 madhe mante powers of the central authority to refer the matter for investigation they apan pahila आता वीस आणि एकवीस हे जी सेक्शन आहेत हे दीज आर दुअल थिंग्स वेअर द डायरेक्शन विल कम वॉट आर द डायरेक्शन द पॉवर ऑफ द ऑथॉरिटी सेक्शन ट्वेंटी मध्ये म्हटलं आहे पॉवर ऑफ सेंट्रल ऑथॉरिटी टू रिकॉल द गुड्स एटसेट्रा म्हणजे वेअर द सेंट्रल ऑथॉरिटी सॅटिस्फाईड ऑन द बेसिस ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन दॅट देर इज सफिशियंट एव्हिडन्स टू शो व्हायोलेशन ऑफ कन्झ्युमर राईट्स ऑर अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस बाय अ पर्सन इट मे पास सच ऑर्डर as may be necessary including when you again it is not exhaustive including then he teen udharana dile ek recalling the goods or withdrawal of the services which are dangerous or hazardous or unsafe two reimbursement of the prices of goods or services so recalled or to purchasers to such goods when you say refund you should know and the third discontinuation of practices which are unfair and prejudicial to the interest when you section 20 is dealing with the powers of the central authority in respect of the two type of complaints one violation of consumer rights and adoption of unfair trade practices here sir ka asil as a class then ccpa can direct them to refund the money recall the goods withdraw the goods from the market if they are hazardous and all that thing then reimbursement ahe then discontinuance of the unfair trade practice and tache je kai consequences asil त्याच्यासाठी देखील करेक्ट करण्यासाठी टू सेट राईट द थिंग्स दे हॅव द पॉवर्स सो हे जरी तीन म्हटलं असलं तरी एक लक्षात घ्या की दीज आर द इन्क्लुसिव्ह पॉवर्स सो फॉर नेसेसरी थिंग्स यू कॅन ऍड एनिथिंग मोर सो दीज आर फास्ट पॉवर्स आर देअर टाइम विल से एक्झॅक्टली हाऊ द ऑथॉरिटी युजेस दिस पॉवर्स हाऊ द अपोजिट पार्टीज अफेक्टेड पार्टीज चॅलेंज इट अँड ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम द केस लॉ विल गेट सेटल अँड एज एज आय सेड इन द बिगिनिंग that this particular chapter ccpa is a virgin chapter no tested case law as of now things will go on and we will see ups and downs will be there courts will keep interpreting and when supreme court will finally have a call on each issue because now you know even after 36 years or so supreme court even in many cases are still deciding who is a consumer in a given case or not so ye silsila to chalte hi rehne wala hai but in this ccpa also in near future the things are going to materialize and will crystallize but it will be again challenging for those members who will be now assuming the responsibility like you as uh, members of the district and the state commission so all the best to you for that now after 20 the section 21 is important similar thing a powers of the central authority to issue directions and penalties against false or misleading advertisements when you we saw section violation of consumer rights and unfair trade practice and 21 section powers to deal with the false and misleading advertisements and the false and misleading advertisement and the powers kya hai if one thing is authority can say that this is false misleading withdraw it sometimes they can also tell them modify the advertisement and in some cases the authority has a power to impose penalty on the advertisers to the extent of 10 lakhs in the first instance but if we repeat then up to 50 lakhs this is what section 21 says and there is another interesting spicy thing in this section 
is about our celebrities endorsers you know not many endorsers and the celebrities do endorse the products without verification of the claims that they are put in their mouth now it is a warning signal for them that they must carry the due diligence as per this law before endorsing the product the obligation is cast on the celebrities on the endorsers that you must do that if you don't do that then they are in for the problem and what number 1 penalty up to 10 lakhs first offense second offense same 50 lakhs up to 50 lakhs the celebrities can afford that but now section 21 says it goes a step further in appropriate cases central authority has a power to even tell the celebrity or the endorsers hey stop you will not act in any advertisement not only in that product where you made a false claim but any advertisement for up to one year this is the power vested in the central consumer protection authority they can do that up to one year and if again a repeat you are found doing the same thing again then god help you because then the central authority has a power that you will not act in any advertisement you will not endorse any product up to a period period which may go up to 3 years this is what the section 21 says so it's a all powerful machinery and uh, very interesting chapter i can say a lot on that and uh, but now i think the time is coming to close we have to conclude the things somewhere it's a, all that i would say read this chapter very carefully there are also the rules frames under that particularly i will invite your attention to the rules made for false and misleading advertisements under this chapter is a very elaborate three pages as to what the advertisement should be how the advertisement should be what will constitute the misleading advertisements what is surrogate advertisements what are how the advertisements aimed at children should not be okay so there are lot many things are there these are in the rules i'm just telling you you must read that thing because obviously there is going to be some question on this very interesting and a little spicy chapter of central consumer protection authority now one interesting point before parting all these orders which the central consumer protection authority will issue under section 20 and 21 as i told you are they appealable yes they are appealable where the appeal lies and this perhaps may be the question that may come to you in the exams the appeal against the orders issued by the central protection authority under section 20 and 21 lies before national consumer dispute redressal commission ncdlc and the appeal is to be filed within 30 days and going back to the complaints under section 17 there is no fee prescribed for filing the complaint before the central consumer protection authority so these are some of the salient features which you may get it either in the objective things any fee or what is the limitation period for appeal or where does the appeal lie the appeal lies before the ncdrc so you should get ready with all these questions also but more than let me tell you friends more than being apan je marathi mhanto no nusta parikshaarthi rahu naka ki mala ya parikshe pass hoyse mhanu mi purna mark melavnar changle hai okay you will excel in that i am sure but as i said try to understand the law in letter and spirit try to see what the objective of the law is and you are going to have a huge responsibility it's not only a august post it's not only a honor honor to be the member of the state commission or the district commission or the president of the district commission it is honor no doubt but it is with a heavy responsibility and the whole country will be looking at you because you are shaping the law you are giving meaning to the law because the disputes when they come to you as we know as a lawyers that both of them are trying to stretch the law in the favor of this side and that side to the best of their abilities so the challenge lies before you and for that purpose 
the law has to be read not in letter but it is also to be understood in spirit so that is why i took some time and took some liberty to travel beyond this law and give you some examples give the background of this elaborate on the purpose of the enactment of the consumer protection act why this act came and globally what is the scenario globally i let me tell you today also everywhere the now the un guidelines have been later on even amended and now there is a new set of un guidelines for consumer protection act after amending them after expanding them in 2015 so these guidelines also you must read it this will prove you as a i mean it will equip you better not only for exams but even as a members of the commission or presidents of the commission and for any reason you are not selected then even as advocates i am sure you will be better disposed of with all this wealth of knowledge so i request you not to be only focused from the examination point of view whether you may get selected or not selected because there are only limited seats and lot many aspirants today itself i see the attendance has gone to 239 so i can imagine how many applicants will be there and how many seats are there as you know so selection will be there filter will be there some will get selected many will not get selected nothing to get rejected but this lecture series i am sure will definitely enhance your knowledge enhance the quality of your dispensation presentation arguments even in the courts and with that there will be a definitely raise in the standard of the dispensation in the consumer commission so i am very satisfied that this is the exercise that is being taken by the government and bcmg has supplemented and complemented this effort by organizing this lecture series i thank bcmg once again for giving me this opportunity to be with you and i wish all of you the best wishes my sincere good wishes to you and i'm sure you'll come out with flying colors and even if you don't get selected don't forget that this knowledge is going to be very vitally important for you so best of luck and thank you very much namaskar sir on behalf of bar council of maharashtra and goa i ex extend my sincere thanks to our today's esteemed speaker advocate shri shirish deshpande sir सर आपण आम्हाला दोन वेळा वेळ दिलेला होता आणि एकदा रेकॉर्डिंग करून दिलेलं होतं पण काही टेक्निकल इश्यूज मुळे आम्ही ते रेकॉर्डिंग युज करू शकलो नाही आणि पुन्हा तुम्हाला एक रिक्वेस्ट करावी लागली की सर आमच्यासाठी लाईव्ह लेक्चर घ्या आणि आपण ती रिक्वेस्ट एक्सेप्ट केली त्याबद्दल मी आपली शतशः आभारी आहे आणि आज सर आपण जे काही सांगितले आहे आणि त्यातला सगळ्यात महत्वाचा जो आम्हा सर्वांना जो मेसेज दिलेला आहे कि आम्ही सगळे परीक्षार्थी न राहता आम्ही कायदा कसा वाचावा आणि त्याचा कायदा कायद्याचा वापर सोशल जस्टिस साठी कसा करावा याबद्दल आम्ही आपले खूप खूप आभारी आहोत थँक्यू व्हेरी मच सर थँक्यू आता अजून एक आपले मेंबर कोऑर्डिनेटर्स जे आहेत या प्रोग्राम कंडक्ट करणारे ऍडव्होकेट डॉक्टर उदय वारुंजीकर सर त्यांचेही मी खूप आभार मानते त्या व्यतिरिक्त आज ऑनलाईनला असलेले आपले बीसीएमजी चे मेंबर ऍडव्होकेट पारिजात पांडे सर आपलेही मी खूप खूप आभार मानते आणि आपल्या सगळ्याच बीसीएमजी चे चेअरमन व्हाईस चेअरमन त्या व्यतिरिक्त इतर सर्व मेंबर्स यांनी हा उपक्रम राबवलेला आहे या सर्वांचे मी मना मनपूर्वक आभार मानते धन्यवाद सर आणि आप सगळ्यात लास्ट पण नॉट लेस्ट आपण सगळ्या पार्टिसिपेंटनी इथे चांगला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिलेला आहे आणि खरंच हा प्रोग्राम यशस्वीपणे पार पाडण्यामध्ये आम्हाला मदत केलेली आहे याबद्दल आपलीही मी खूप खूप आभारी आहे धन्यवाद थँक्यू सर्व पार्टिसिपेंटना अजून एक सूचना आहे उद्याही असंच एक लेक्चर होणार आहे सहा ते सात मध्ये या वेळेमध्ये तर सर्वांनी तेही लेक्चर खूप छान असणार आहे आजच आपण पाहिलंय की आपले जे सिनियर आहेत त्या सिनियरचे जे व्हॅल्युएबल शब्द असतात ते किती गाईड करून जातात हे आज सरांनी आपल्याला दाखवून दिलंय पुन्हा एकदा सरांचे खूप खूप धन्यवाद गुड इव्हनिंग सर थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू आज आपला सेशन इथे संपला असं डिक्लेअर कर
थैंक यू धन्यवाद